はいどうもパラプンテジェリグサッカーチャンネルのツッツンですということで今回は夏移籍まとめ最終陣容と、えー、いうことで、まあ、ほんと慌ただしい夏であった広島でございますけどもねいやーねびっくりしました森島選手の移籍と、まあ、加藤選手の加入とマルコス・ジュニオル選手の加入ちょっとこの辺のね広島はね主力の入れ替えが激しくてびっくりはしているんですけどもねさあ、えー、そんな広島の最終メンバーと、まあえーね、この後じゃあどうなっていくか、まあ、シーズン終盤に向けての話ですけどもねやっていこうと思いますよろしくお願いいたしますということでこちらこれが、A、最終メンバーということで左に出しているのは今年の主なメンバーですね主なメンバープラス名前の子に、えー、赤いマークがついている選手は新加入選手ということで、まあ、大体この表はスタメンの、ね、出番がスタメンで出る選手をメインに書いてはいるんですけども最近のメンバーも一応加味した、えー、形にはしております、まあ、決してこうスタメンの、ね、回数だけで今回は出しているわけではないんですけどもねで言うとシャドウのところは加藤選手マルコス・ジュニオル選手は、えー、後半戦は、ね、新加入選手2人入っておりますんで一応ここには置いておりますまあ、スタメンの回数でと他の選手が入ってきますけどもまあ一応後半戦のメンバーということでこの形がメインですよねでまあだから新海本当はね森島選手がこのシャドウの位置にはいたはずなんですけどもそのね森島中核の移籍まあ、名古屋グランパスの方へ移籍ということでまあ、その前後の動き本当お見事でしたねまあ、マルコスジュニオルを確保と、ね、いうことでちょっとびっくりですねあマルコスジュニオル取れたんだっちゅうね感じですよねなんとなくねマイナスも出さないのかなっていう選手ではあったんですけどもちょっとここにね声をかけてオファーを出してね実際こう移籍にこぎつけるっていうのはさすがこれ広島のフロントの手腕なのかなっていう感じはしますよねでまあだから加藤選手マルコスジュニオの加入まあ、加藤選手はねまあ、ユース時代は広島ということなんでもある意味帰ってきた選手ですよねこういう選手最近多いですよねグランパスの久保選手とかもねそうですけどもまあ元々はグランパスにいてみたいなユースとかを、ね、小さい頃はグランパスのユースにいてみたいな選手がちょっと他のクラブへ行ってね帰ってくるみたいなこの流れは最近多いんで、まあ、広島、これ加藤選手も、まあ、その流れかなっていうのはありますよね。でまあえー、シーズン後半、まあ、6月ぐらいから6月、7月は4141みたいな、えー、フォーバックですね、確かね、キャンプ、えー、あれとキャンプトルコキャンプかな、トルコキャンプの時はフォーバックもやっていた4141をやっていたんで、まあ、その流れで、ねまあ、サブ的な扱いだった4141をここに来て、まあ、メインでやっていたんですけども、また、ね、この4141があんまりうまくいかなかったんで、3バックに戻している広島の現在にはなっておりますよね、まあ、ちょっとこの、ね、フォーバックっていうのを監督が今後、まあ、どういうふうに見せてくるか、それとも封印するのか。わかりませんけども、まあ、現在3バック、まあ、いつもの3、4、2、1の形といったところでしょうね。で、三田選手は復帰後ボランチって書いてますけどもね、いや本当ね、夏移籍、マルコス・ジュニオール、加藤選手と、あと三田選手のこの復帰ですよね、この3人がやっぱ並び始めてから広島がまたね、調子を取り戻したみたいな感じもありますんで、やっぱ三田の存在感は高まってる、ただ今回ボランチといったところですよね、だいたいこうシャドウのイメージ、シャドウもしくはウィングバックも今年はやっておりましたけどもね、てことで、まあ、シャドウでもなく、ウィングバックでもなく、えボランチで帰ってくるということなんでちょっとこれは面白いですよね、まあ、野津田選手と三田選手のえレギュラー争いといったところでしょう、まあ、2人ともタイプは違うんで、ね、このタイプが違う2人がえどういう風にですけどもね争っていくのかただ、ね、試合中のオプションは増えますよね、まあ、控えにやっぱ野津田選手が言うとですけどもね追う展開の時は生きるでしょうし、ね、ちょっと面白いですよね。であとは右、ね、越道選手、中野選手のウィングバックからすれば最近、中野選手の方が試合に出てるんですかね、ちょっとこの子はですけどほとんどスタメンの回数は同じなんですけれども、まあ、最近、中野選手がまた活躍し始めておりますのでこの右、中野、越道の争いも相当面白いですよね。でアダムセンターバック荒木選手がね基本的には先発なんですけどもそこにまあ新人山崎選手もねスタメンにえこの間出ておりましたんでここをねセンターバックも荒木選手の盤石ではえないんじゃないかなかまあちょっとひたひたとですけどもねえレギュラー争いこれまでの絶対的なレギュラー選手でね代表クラスの力はあると思うんですけどもねしかしまあここに来て山崎選手がアピールに成功するということでちょっとこのね最終ライン巡る争いもえ相当面白いものがありますねということでまあ広島これがまあ最終メンバーであるということで本当ねただ面白いメンバー揃ってますよね、まあ本当それこそね最近ソテリウ選手も調子いいですもんね、マルコス・ジュニオル加入後はソテリウ選手も非常に調子がいいんでねこの辺も相当後半戦、まあ、残りゲームですけどもねに向けてね最後どこまで上げていくことができるか、まあ本当シーズンの終わり方ってね来シーズンにもかかってきます、やっぱいい気持ちでシーズンを終えることができれば来シーズンもいい形でスタートできるみたいなところありますんで、まあただトップ5は僕は可能じゃなかろうか、まあ、やっぱり今調子がいいんでねこ
果はどういう風に上がっていくことができるかどうかちょっと劇的なゲームも多いですもんね、まあ、本当最終的にはトップ5に食い込むこともできると思いますし、まあ、本当ね、まあ、スタジアム新しいスタジアムもできますんで、まあ、ちょっとね面白いですよねそこに向けてモチベーションも、えー、もちろんあるでしょうしね、まあ、ただこんだけいいメンバーが。そうっておりますんでねちょっと夏の移籍がやっぱり良かったんでねこれ冬の移籍もちょっと期待ができるんじゃないかろうかまあどこ取るかにもなってきますけどもねまあセンターフォワードに外国人3枚いますんでもうセンターフォワードの補強はないかなという感じがしますまあセンターフォワードに関してはね誰かが出ていけば誰か取るみたいな感じにはなりそうですしねでまあだからシーズン終盤これからまあ残ってるタイトルはもうないですもんねルバンも天皇杯もない広島にはなってきますけどもしかし、まあやっぱリーグ戦に集中することができますんで、まあ、他のクラブよりも上に行くこともできる、まあ、やっぱ集中できます、まあ、上位クラブに関してはですけどもねルヴァンカップがあったり天皇杯があったりとか、ね、ACL があったりとかしますんで、ね、そこの隙をついて、ね、気づけばトップ5にいることも可能じゃなかろうか本当それぐらい面白いメンバーが、えー、そうやっておりますんでちょっとシーズン終盤の広島注目してみていこうと思ってますけどもね。はいでいこうことで今回になりますで以上パラパラのテージルサッカーチャンネルのつつんでしたよかったらチャンネル登録しますさら